Jenkies, it's me again, Jane. Welcome back to my channel. And for today's video, Pitarias' Rosea update. So before we continue, don't forget to subscribe and click the bell button for upcoming videos. And yun nga guys, um, share ko lang story ko. Panahon na nagkaroon ako ng Pitarias' Rosea around 2018 to 2019. Tumagal po yun sa akin ng 6 to 8 months. And yun, nag-start lang yun sa simpleng um, parang kagat ng lamok na color pink. And then, kinabukasan, dumami ng dumami. Karoon dito sa dibdib, sa likod, sa leeg, sa puwet, buong katawan except po yung muka. And ito po yung naging picture ko um, sa katawan. So, that's my real picture po yan. So, ayun guys, um, hanggang nung mag naging nag one month na siya, so, nag-decide akong pumunta ng, der ng derma para magpa-check. So, ayun, nagbigay naman sila ng mga uh, gamot para sa akin. Like, yung Crubetasol Lotion. Then, nirecommend din ang Crubetasol Cream. And, kasi yung Crubetasol Lotion may kamahalan at nabibili lang yun sa mismong clinic nila. Now, example bottle nun kasi matagal na panahon at hindi ko naman inaasan na may manonood sa aking video nung pre, yung unang first video ko kung hindi nandiyan, yan yun. So, you can check that also on my description box kung gusto nyo yung panoorin yung previous video ko. And, yun na nga guys, um, aside doon, nirecommend na nga vino kasi sobrang kate and uh, tuyo ko kasi yung pakiramdam na parang pag yuyo ko ka lang is parang nababaan at naagad yung balat mo. So, yun yung mahirap. And then, dumarami, dumarami yung sa akin before. Pag mainit, pinagpapawisan. Pero, pag nasa malinig or naka-aircon ka man, dun, dun yung time na umu-okay siya, nawawala yung mga redness. And, yun, ganun ako palagi din yung mga gamit ko. Like, for example, yung mga damit. So, kailangan close yung damit ko kasi nakanahihiya ako at ayaw kong pandirian ako ng tao. Dahil sa kamay, sobrang dami. So, mga gamit ko noon, naka-sweater, naka-long sleeve, pantalon, turtleneck, kasi meron din sa leg, which is ayoko na pandidirin ako dahil sa nakikita nila. So, naging mahirap yung lifestyle ko noon, panahon na yon And then, yun, finalo ko lang naman yung mga recommended ng doctor ko noon sa derma. And then, tumagal yun parang 4 months na wala pa rin changes. So, ang nangyari na doon, sabi niya, magpabiopsy na daw ako. Which is, hindi ko yun gusto. Yung pukunan na ako ng, ng balat. Kung saan ko gusto para hindi makita yung backlat. Which is, ayoko talaga dahil hindi lang sa takot. Takot ako, kundi parang hindi yun yung parang solusyon. So, ayun. Um, sa, sa akin naman, tinuloy-tuloy ko lang po yung paggamit ng Crubetasol Cream. And then, yung pagkain ko din, hindi mo na kumain ng mga chicken, eggs, para hindi dumami ng dumami. And then, to be honest din po, nagpa-check din ako sa albularyo. So, from pangkasinan ako, and wala na mong masama na maniniwala ka dun sa quack doctor na. So, yun, um, naligo din ako ng mga herbal, like yung dahon ng atis. Tinulot-tulot ko din yun. Tapos, pagsampin ng pilat sa katawan na affected areas. Hanggang may changes naman. So, halo-halo, mga lotion. Yun, yung pampaligo na atis. So, yun guys, yun yung nakatulong sa akin. Hanggang naalis naman siya sa aking katawan. At naka-help naman siya. So, yun yung actually base lang sa experiences ko. So, meron din, hindi ko rin inaasahan na may mga magko-comments at nakakaranas din palang ganon and nakakausap sila nakakausap ko sila through chat and yung iba naman po is hinanap pa ako so like ni Ate Doris nagchat siya sa akin Ate Doris so yan po yung chat niya sa akin so hinanap sinigap niya po hanapin ako Facebook sa Facebook kasi nakita niya daw yung video ko sa YouTube which is yan yung nag-start pa lang ako mag YouTube before Tapos, meron din naman sa IG or Instagram. So, nakita rin niya yung vlog ko. And, tinatanong niya kung nag-live siya ng scars. Sa akin po, wala. Iniis nang walang scars na 
dala E1. Okay, wala pong E1, promise. And hindi po ako nagpa... Uh, yung mga therapy, wala pong ganun. Kundi naghilom lang siya on its own. And then, uh, yun na nga, may mga nakilala rin ako at nakakausap through YouTube. And isa na dyan si, si Riley K. So, ito lang itong mga comments nila is base sa kanilang experiences. Okay? So, pero sa akin po, mas maigip, mas magandang recommendation. You can still go sa mga derma para po mabigyan kayo ng mas magandang gamot. Natalawang isip kayo sa mga experiences namin. So, that's fine po. Wala namang pumasama. So, and then next po, si Ate Evangeline. Uh, na -try, try daw magpaaraw at healing galing oil yung ginamit niya. No? Tapos yun, uh, daw sensitive. Yun din kasi yung ginamit kong sabon. And next, si the Charlie Main Manzanillo. Siya yung nakakausap ko through comments sa aking first vlog ng Peter Reyes at Nag-share siya po dun ng experiences niya. Ito pa yung sinabi. Um, gumamit siya ng apple cider and nag-work siya just one week and nawala. And either you drink it or apply it to the affected areas. So, follow nyo din po yung Dove Soap para po mag-help, lalo na yung pag-inangangate. Sinadjust namin tong apple cider vinegar. Meron nang nag-update ng comments sa akin gumaling na one week lang. Apple cider vinegar lang nilalagay ko umaga at hapon. Mga 15 minutes tapos babanlawan na. Tapos gaga, maliligaw na siya, gagamit din siya ng sensitive dog soap. And then, umaga at hapon niya yung ginawa. And then, yun, uh, gumaling na siya. So, malaking tulong din yung apple cider vinegar. Excuse me, apple cider vinegar. So, search natin yung benefits. Ito yung naging na-search kong benefits ng apple cider vinegar. So, naman natin yung mga... Um, like yung effect ng apple cider vinegar. So, nakatulong siya sa my pitarizos resea. And before kasi guys, um, sinadjust din sa akin yung sunlight or UVB phot phototherapy, which is gagawin siya every week, which is hindi ko naman siya afford. Kaya yun hinindian ko rin yan. Um, again guys, uh, you can always use naman yung dub soap sensitive, yan po yung recommended, mas better, para po mag-moisturize yung balat nyo, and wag pong kakamutin para hindi mag-leave ng scars, and hindi lalong magsugat. So, once again, guys, ito lamang po is base sa amin experiences na gustong i-share po sa inyo, na maaari pong makatulong balang araw, or kung sino man po yung nakaka-experiences ng Pityrhizos Rosea. Ayan guys, uh, once again, kung may question mat kayo, you can put your comment down below. Open, open po kung mag-comment dyan. And again guys, you can check my description box. Again, kung gusto nyo man pong malaman yung general discussion ng Petterizers Rosea, and dito sa skin, and nilagay ko rin yung reference po or a link wherein you can read and review all the information about Pitarizos Rosea. And yun guys, uh, you can also search it on the Google po yung mga example ng Pitarizos Rosea like that. And then, ayun, um, ayun lang guys. Ayun lang guys, thank you very much for watching this video and have a good day. Take care always. Stay safe and healthy.